Đó, đây. À, xin chào quý vị và các bạn nhé Đây là một cây nguyệt quế rất là già Có cái dáng khá là đẹp luôn à, Một cây nguyệt quế để mà to được thì nó rất là lâu các bạn nhé Nó không như cây xanh, cây si hay cây sung Vì nguyệt quế nó rất là chậm lớn Đó là một trong những cái dòng khá là chậm lớn Thì cái thời gian đầu chúng ta muốn để cho nó to thì chúng ta phải để sổng Có nhiều cành lá, nhiều lá để cho nó hút chất thì nó mới to được cái gốc này ra Và khi mà đủ Đến cái thời kỳ mà chúng ta Nó đủ to rồi chúng ta có thể chuyển đổi Cắt đi cho nó thành cây nghệ thuật Đó là cây bonsai Còn để như này thì nó chỉ là cây tùm la tùm lum thôi Và bây giờ thì bắt đầu Chúng ta sẽ tận dụng được cái cung ban đầu này Chúng ta có những cái cây ban đầu Chúng ta có thể vật ngả vật nghiêng Rồi quằn là vèo cho nó có cái cung Xong bắt đầu chúng ta để sổng nuôi Đây là một cái lượng lá rất là lớn Thì nó mới to được cái cành như này Đó thì bây giờ tiến sự sẽ cắt đây các bạn nhé cắt thì chúng ta sẽ đây chúng ta tận dụng cái cốt này và sau sẽ lên một cái chậu xinh xắn thì để chúng ta chơi bây giờ thì tôi sẽ cắt anh pha đỡ cho em cái này cả Ui, gỗ rất rắn nhá đó gỗ rất rắn tôi sẽ cắt qua đi xong bắt đầu tôi sửa lại sau gỗ rất rắn, cưa này là cưa lưỡi mới đấy, gỗ chắc gỗ các bạn nhé, nó không như là các cái dòng cây khác. cứ cắt tạm đi, cho nó quang đi các bạn nhé. đấy các bạn nhìn là một cái lượng lá rất là khủng ở đây nữa. tạm đâu, rắn cực rắn luôn. đó, khi mà cắt quang rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ định hình. Các bạn nhìn thấy một cái lượng lá mà bê đi rất là lớn Thì nó mới có được cái cành như thế này Thì cái thời gian đầu chúng ta phải để ở dưới đất Hoặc chúng ta để dưới đất nhưng mà chúng ta quây bồn Thì cái rễ này nó sẽ hạn chế xòe ngang Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh Gỗ rắn phát ta sẽ dùng có ba ngọn ba cái thì cái ngọn ở giữa nó sẽ được cao hơn rất rắn các bạn cửa lưỡi mới đấy mà ngỗ oh, cực rắn luôn đây chúng ta đã có một mầm rồi cắt giật tỷ lệ và chúng ta đã có được cái mầm và tiếp theo cái mầm giữa này chúng ta phải tận dụng cho nó cao hơn Nó sẽ là mầm thứ hai Nếu mà chúng ta chọn có mầm sẵn thì chúng ta tận dụng được thì nó tốt hơn Còn nếu không thì chúng ta phải chờ mầm mới Tôi uốn thử cái này xem nào ngọn chủ đây Đó, vít cái này xuống trước chúng ta vít uốn lấy cái cung thôi sau thì chúng ta phải tháo ra để cho nó lớn vì khi mà uốn thì độ lớn nó sẽ chậm hơn Đó. một đây cũng cực 
rắn luôn một hai đây là ba ba thì cái mầm này nó sẽ đẹp mầm này hơi cao các bạn nhé bởi vì cái tỷ lệ nó đang dài chúng ta sẽ lấy cái mầm này Chúng ta cắt cái đoạn đơ này đi Và chúng ta có cái mầm này rồi Và bây giờ thì Đến cái chỗ này chúng ta cắt cái cái, cái cành này đi Để cho nó đảo có cái độ lắc Nó dẻo cây Chúng ta cắt cái này thì nó sẽ đảo là sang đây Nó có cái độ mềm cây hơn Đây là chúng ta có một cái cây rất là lùn đẹp Thì bây giờ tôi sẽ vít cái này ra Cái này sẽ phải sử dụng đến uốn Chúng ta bẻ và chúng ta phải đỡ vào, không có nó sẽ gãy Có thể hơi mở cung ra một tí Để sau này nó 3D Rồi sau này nếu có một cái mầm chỗ này mà nó đẩy ra thì chúng ta sẽ chuyển về phía đằng này cho nó 3D các bạn nhé Chúng ta phải cắt khống chế các cái đầu đi để cho nó nó, rứt, nó sẽ đẩy ở vị trí này Ở đây thì sau này chúng ta quét keo vào Rồi các bạn nhìn thấy bây giờ thì một cái cây rất là lùn, cây nguyệt quế rất là lùn và xinh xắn thì uh, chúng ta đồng nghĩa cũng phải cô cái, um, cái 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 phần bệ này lại để chúng ta lên cái chậu xinh xắn hơn các bạn nhé nhưng mà do uh, thời lượng mà chờ đánh lên chậu thì nó sẽ bị lâu kéo dài nên là uh, cái sự sẽ kết thúc ở đây một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công xin hẹn gặp lại quý vị dừng <cười>